মেয়েদের রূপ চর্চার বিভিন্ন টেকনিক বিভিন্ন প্রসেস রয়েছে তার মধ্যে যেটা বেসিক নিড বলতে পারে না আমার আপনার সকলেই আমরা পার্লারে গিয়ে থ্রেডিং করে থাকি তবে থ্রেডিং বাদেও কিন্তু অনেক ধরনের নতুন প্রসেস রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে হয়তো আমরা অবগত নই তার মধ্যে একটা হলো লেজার হেয়ার রিমুভাল টেকনিক এই টেকনিকটা কি কিভাবে হয় এর সাইড এফেক্টস বা কি হতে পারে বা এটা আমাদের স্কিনের জন্য কতটা কনভিনিয়েন্ট এইসব বিষয় নিয়ে আজ আলোচনা করতে আমি সুচিস্মিতা বিউটি কথার এপিসোডে পেয়ে গেছি আমাদের বিশেষ অতিথিকে চলুন দেখি কে রয়েছে আজ আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের স্পেশাল গেস্ট মো স্লিক অ্যান্ড চিক স্টুডিওর ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বাগতা এম মুখার্জি দিদি ওয়েলকাম টু বিউটি কথা উনি কিন্তু শুধু মানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর না তার পাশাপাশি একজন লেজার প্র্যাকটিশনার আর তার সঙ্গে একজন স্কিন কনসালটেন্টও তো আজকে আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলবো তবে আমাদের যেটা মূল আজকের বিষয় সেটা হচ্ছে এখনকার দিনে মানে খুব চলছে তবে মানুষ কিন্তু সেটার ব্যাপারে খুব একটা সরোবর নয় সেটা হচ্ছে লেজার মানে হেয়ার রিমুভাল টেকনিক তো প্রথমে আমি তোমার থেকে জানতে চাইবো যে এটা কী এটার ব্যাপারে যদি একটু বলো লেজার হেয়ার রিমুভাল টেকনিক হচ্ছে পারমানেন্টলি বডি থেকে আনওয়ান্টেড হেয়ারটাকে রিমুভ করে দেওয়া এটা হচ্ছে একটা সাইন্স বেসিক্যালি যেটার টেকনিক্যাল টার্ম হচ্ছে ফটো থার্মোলাইসিস অনেক সময় আমরা ফিমেল ক্লায়েন্টদের ক্ষেত্রে যেটা দেখে থাকি বডিতে এক্সেস হেয়ার থাকে যার জন্য ফেসটা একটা ডার্ক লাগে বা আন্ডার আর্মসের ক্ষেত্রে বা বডির ক্ষেত্রেও থাকে তো লেজার হেয়ার রিমুভাল পারমানেন্টলি হেয়ার গ্রোথের যে প্রসেসটা সেটাকে রিটার্ড করে দেয় এটার জন্য তোমার সম্পূর্ণ ট্রিটমেন্টে ছটা থেকে সাতটা সিটিং লাগে এই যে টেকনিকটা আমরা হেয়ার রিমুভালে তো প্রচুর প্রচলিত অনেক ধরনের টেকনিক শুনি তার মধ্যে মানে কি কি ধরনের টেকনিক ইউজ করা হয় মেনলি আর তার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ বলে তোমার মনে হয় দেখো এখন যেটা সব থেকে ইজি আর কনভিনিয়েন্ট প্রসেস হচ্ছে থ্রেডিং এখন হেয়ার এপিলেশন ক্রিম নাও তো পিপল হ্যাভ স্টার্টেড ইউজিং ফিমেল রেজার অলসো ওয়্যাক্সিং একটা খুব প্রচলিত প্রসেস এগুলো কোনোটাই কিন্তু পারমানেন্ট না এবং এটা কিন্তু লং টার্মে আমাদের স্কিনে একটা ডার্কনিং ফেলেই দেয় সেই ক্ষেত্রে পারমানেন্ট প্রসেস হচ্ছে লেজার হেয়ার রিমুভাল বিকজ এটা একটা সায়েন্টিফিক প্রসেস যেখানে আমরা সায়েন্সের দ্বারা এবং লেজার হেয়ার রিমুভাল টেকনোলজির দ্বারা আমরা হেয়ারটাকে পারমানেন্টলি রিডিউস করে দিচ্ছি গ্রোথটা যেখানে এন রেজাল্ট হচ্ছে হেয়ার গ্রোথ যেটা থাকবে স্কিনের ওপরে সেটা স্কিন কালারের সাথে ব্লেন্ড হয়ে যাবে সেটা আর তোমাকে আর ওয়্যাক্সিংও করতে হবে না থ্রেডিংও করতে হবে না প্লাকিং টুইজিং এপিলেশন কোনো প্রসেসই আর করতে হবে না তাহলে এই যে প্রসেসটা এটা কি স্কিনের জন্য মানে কতটা ভালো এই প্রসেসটা সব থেকে প্রথম হচ্ছে যে লেজার কিন্তু সার্টিফাইড টেকনিশিয়ানের দ্বারা করা উচিত বিকজ লেজারের কিছু প্যারামিটার্স থাকে প্রথম হচ্ছে স্কিন টাইপটাকে ডিসাইড করতে হয় লেজার মেশিন যেটা দিয়ে আমরা হেয়ার রিমুভাল প্রসেসটা করছি আমাকে হেয়ার টাইপটা ডিসাইড করতে হবে হেয়ারে একটা মেলানিন বলে একটা পিগমেন্ট থাকে আমাদের ইন্ডিয়ান স্কিন টাইপের হেয়ারে মেলানিন পিগমেন্টটা হচ্ছে হেয়ারটা কালো হয় এবার জন্য যদি কোনো ক্লায়েন্ট থাকে যার হেয়ারটা সাদা বা গ্রে তার মানে তার ক্ষেত্রে মেলেন পিগমেন্ট কিন্তু নেই হেয়ারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু লেজার হেয়ার রিমুভাল কাজ করবে না আর এটা কিন্তু স্কিনের কোনো ক্ষতি করে না বিকজ লেজার হচ্ছে একটা লাইট যেটা একটা ফ্লুয়েন্সের থ্রুতে আমরা হেয়ার ফলিকেল বা যেটা বাংলাতে বলে হচ্ছে লঙ্কুপের গোড়া সেইখানে হেয়ারটা যে থাকে সেটাকে লেজার লাইটটা ওটা ডিস্ট্রয় করে মানে ওটা যদি অনেক মোটা থাকে হেয়ার যেটা টেকনিক্যালি বলে হচ্ছে অ্যানাজেন ফেজ অফ হেয়ার গ্রোথ সেটা হচ্ছে টেলোজেন ফেজ অফ হেয়ার গ্রোথে চলে যায় টেলোজেন ফেজ অফ হেয়ার গ্রোথ হচ্ছে যেটা ফাইন হেয়ার যেটা বেলাস হেয়ার বেলাস হেয়ার হচ্ছে আরও ইজিলি যদি আপনাদের আমি বোঝাতে চাই এটা হচ্ছে নিউ বর্ন বেবির বডিতে এই ধরনের হেয়ার গ্রোথ থাকে যেটা কিন্তু অতটা ভিজিবল হয় না আমরা যদি খালি চোখে দেখি সেইটাই হচ্ছে ব্যাপার হ্যাঁ লেজার হেয়ার রিমুভাল করার পরে স্কিনটা একটু রেড থাকে ওটা খুব টেম্পোরারি ব্যাপার তো একটু ভালো সানস্ক্রিন হাই স্পিয়ার আর বেসিক স্কিন কেয়ার যার মধ্যে ক্লেন্সিং টোনিং একটা ভালো ডে ক্রিম একটা সেরাম একটা সানস্ক্রিন সানস্ক্রিনটা লাগানোটা খুব দরকার লেজারের পরে এই যে তুমি একটা জিনিস মেনশন করলে যে ভালো টেকনিশিয়ান মানে লেজার ট্রিটমেন্ট করাতে গেলে ভালো টেকনিশিয়ানের কাছে যাওয়া উচিত তো 
তো মানুষ বুঝবে কি করে যে মানে কি দেখে আমরা এটা বুঝতে পারবো যে এই জায়গা থেকে আমাদের করানো উচিত বা এখান থেকে উচিত নয় মানে সার্টিফিকেশনটা কিভাবে হয় সেটা যদি সার্টিফিকেশন যেমন আমার প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন আছে যেহেতু আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে গড় দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে আছি এবং আমি অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডসের সাথে কাজ করেছি সেখানে আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও দেখতাম প্লাস আমি লেজার হেয়ার রিমুভাল প্রসেসটাকেও আমি ক্লায়েন্টের উপরে সার্ভিসটা প্রোভাইড করেছি এবং আমার নিজস্ব পার্সোনাল সার্টিফিকেশন আছে লেজার হেয়ার রিমুভালের ওপরে সার্টিফিকেশন হলে কি হয় ইউ আর ইন দ্য সেফ হ্যান্ডস ইউ নো দ্যাট দ্য পার্সন ইজ কোয়ালিফাইড হি নোজ অ্যাবাউট দ্য লেজার হি ক্যান টেল ইউ ইন ডিটেলস সে আপনাকে বলে দিতে পারবে যে আপনার কটা সিটিং লাগবে আপনার ক্ষেত্রে লেজারটা করা যাবে কি না কি ফ্লুয়েন্স ডিসাইড হবে বা কি ইন্টেন্সিটি দিয়ে লেজারটা করা হবে তোমরা এই যে ক্লায়েন্টের যেটা বললে যে ডিফারেন্ট ক্লায়েন্টের জন্য ডিফারেন্ট প্রসেস চুজ করো সেই ক্ষেত্রে মানে কিভাবে বোঝো বা মানে কিভাবে কোনো টেস্ট আমার এখানে তো যেটা আমরা করি হচ্ছে প্রথমে হেয়ার আর স্কিনটাকে অ্যানালাইজ করে নিই আমরা তাতে আমি জানতে পারি যে হেয়ার গ্রোথটা টাইপ হেয়ার টাইপ ওয়ান আছে না হেয়ার টাইপ টু আছে না থ্রি আছে প্লাস স্কিন টাইপটাকে আমি অ্যানালাইসিস করে নিই আমার কাছে মেশিন আছে তার জন্য তাতে আমি বুঝে যাই যে আমাকে কি ইন্টেন্সিটিতে লেজারটা প্রোভাইড করতে হবে এবং ক্লায়েন্টে আমরা পুরো মেডিকেল হিস্ট্রিটা জেনা জানাটা উচিত যেরকম আমাদের মহিলাদের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের একটা হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সের সমস্যা থাকে বা পিসিওডির সমস্যা থাকে বা টেস্টোস্টের হরমোনটা বেশি থাকে তো এই ক্ষেত্রে কি হয় একটা দেখা যায় যে মেল প্যাটার্নের হেয়ার গ্রোথ হয় এটা আমি প্রচুর ক্লায়েন্ট পাই যেরকম চিন এরিয়াতে যেটা থাকে বা সাইড লক্স এরিয়াতে যেটা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু লেজার ট্রিটমেন্টটা সব থেকে বেশি কাজ করে থ্রেডিং করতে করতে স্কিনের মধ্যে আমাদের দাগ হয়ে যায় স্কিন কেটে যায় ব্ল্যাক প্যাচেস হয়ে যায় র্যাশ হয়ে যায় একটা পারমানেন্ট পিগমেন্টেশন হয়ে যায় আর থ্রেডিং করলে কি হয় অনেক সময় কি হয় থ্রেড কি করছে থ্রেড একটা হেয়ার দিয়ে যখন আমি থ্রেড করে দিচ্ছি সেখান থেকে যে মেলানিন পিগমেন্টটা বেরোচ্ছে সেটা কিন্তু আরও পাঁচটা হেয়ারকে ডেস্ট্রয় করছে করে সেই হেয়ার গ্রোথটাকেও কিন্তু বাড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ আমরা ভয় পাই লেজার নিয়ে ওই জন্য আমরা হয়তো লেজারটাকে করতে চাই না অ্যাকসেপ্ট করি না কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু থ্রেডিং কিন্তু স্কিনটাকে অনেক ক্ষতি করে মহিলাদের জন্য বিশেষ করে তাদের হেয়ার গ্রোথটা বেড়ে যায় যেটা বেয়ার্ড বা খুব মোটা মোটা হেয়ার লাগে দেখতে তো সেই ক্ষেত্রে লেজার হেয়ার রিমুভাল প্রসেস একদমই সেফ আর এটা সাইন্টিফিক প্রসেস ফর দ্য হেয়ার রিডাকশন তো তোমার যেসব ক্লায়েন্টসরা থাকে মেল ক্লায়েন্টস হোক বা ফিমেল ক্লায়েন্টস হোক তারা মানে বেসিক্যালি এই মানে হেয়ার রিমুভাল টেকনিকটা এটা কিসের মানে ফেসের জন্য ইউজ করে লেজার তো ফেসের জন্য কেন আমরা ফুল বডিতেই লেজার করতে পারি যেখানে আমরা চাইছি যে আমার স্কিনটা মানে হেয়ার ফ্রি থাকুক ইট শুড লুক স্মুথ শাইনি অ্যান্ড ইট ইউ শুড ফিল ভেরি নাইস সেই ক্ষেত্রে লেজার ফুল বডিতেই করা যেতে পারে আন্ডার আলসে তো করাটা খুব দরকার আপার লিপ বা ফুল ফেস করাটা খুব দরকার বিকজ ফেস ইজ সামথিং উইচ ইজ প্রেজেন্টেবল তো বারবার আমি থ্রেডিং করব স্কিন রেড হয়ে যাবে র্যাশ হয়ে যাবে হেয়ার গ্রোথটা বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে কি আমি যদি ছটা থেকে সাতটা সিটিং লেজারের আমরা নিয়ে নিই তাহলে আমার ফেসটা দেখতে ভালো লাগবে আর হেয়ার ফ্রি হয়ে যাবে এই যে প্রসেসটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছি আমার মনে হয় যে দর্শকরা যদি প্রসেসটা একটু দেখে তাহলে তারা আরও বেশি বুঝতে পারবে তো তোমাকে রিকোয়েস্ট করব যে যদি তুমি একটু প্রসেসটা আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করো তবে তার আগে আমাদের দর্শকরা যারা আমাদের এই শোগুলো দেখে তাদের কিছু কোয়েশ্চেন থাকে সেই কোয়েশ্চেনগুলো একবার জেনে নিই তারপরে আমরা চলে যাবো ওই প্রসেসটাতে তোমাদের প্রথম দর্শকের প্রশ্ন নমস্কার আমি জয়া দাস বলছি আমার একটাই প্রশ্ন লেজার ট্রিটমেন্ট কি হেয়ার গ্রোথ কমিয়ে দেয় আচ্ছা আমি এই এইটার ব্যাপারে বলি লেজার যেটা করে সেটা হচ্ছে পারমানেন্টলি হেয়ার গ্রোথটাকে রিডিউস বা রিডাকশন করে দেয় রিডাকশন মানেটা হচ্ছে আপনি যদি প্রপার লেজার সার্টিফায়েড টেকনিশিয়ানের কাছে গিয়ে আপনি যদি ছটা থেকে সাতটা সিটিং লেজারের করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনার হেয়ারটা পারমানেন্টলি রিডিউস হয়ে যাবে এবং এই হেয়ারটা কিন্তু আপনার আর ফেরত আসবে না হ্যাঁ এবার আপনি কিন্তু আর ওয়্যাক্সিং বা থ্রেডিং বা টুইজিং বা প্লাকিং এই জিনিসগুলো করতে পারবেন না তার তাতে কি হবে আবার কিন্তু হেয়ার গ্রোথটা ফেরত চলে আসবে বিকজ লেজারের প্রসেসে কি হয় আমরা হেয়ারটাকে স্কিনের ওপর থেকে শেভ করে দিই শেভ করে দিয়ে আমরা জেল লাগিয়ে লেজারটা করি কিন্তু থ্রেডিংটা কি আমরা হেয়ারটাকে টেনে টেনে তুলে দিই 
টুইজিং এ কি হচ্ছে হেয়ারটাকে তেলে তুলে দেওয়া হয় ওয়্যাক্সিং এও তাই হয় তাতে কি হয় রুটসটা থেকে যায় হেয়ারটা উপর থেকে চলে যায় কিন্তু লেজারটা একদম ডিপ স্কিন লেয়ারে গিয়ে কাজ করে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা পার্মানেন্ট হেয়ার ডিডাকশন জেনারেলি যদি ভালো লেজার টেকনিশিয়ান আর ভালো লেজারে লেজার করা হয় তাহলে কিন্তু রেজাল্ট টেন টু ফিফটিন ইয়ার্স স্টে করে যায় सानस्क्रीन থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমাদের সাথে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য তার পাশাপাশি এত সুন্দর একটা টেকনিক আমাদের দর্শকদের সাথে এবং আমার সাথেও শেয়ার করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এরকম বিউটি কথা নতুন নতুন এপিসোড দেখতে নতুন নতুন বিষয়ের ব্যাপারে জানতে আপনাদের কিন্তু প্রত্যেক মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর তিনটের সময় নজর রাখতে হবে জিও বাংলায়